প্রিয় দর্শক মণ্ডলী মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি সাদর আমন্ত্রণ আমরা সব সময় চেষ্টা করে থাকি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষি ক্ষেত্রে যে সমস্ত নতুন উদ্ভাবনাগুলো রয়েছে বা কৃষক পর্যায়ে যে সমস্ত সফলতাগুলো রয়েছে সেগুলো আপনাদের সামনে তুলে নিয়ে উপস্থাপন করতে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে থাকছে এরকম কিছু বিষয় গঙ্গাচড়া উপজেলার এই দক্ষিণ কলকন্ডা এলাকাতে যে মিষ্টি কুমড়াগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো সবই হচ্ছে অর্নামেন্টাল মিষ্টি কুমড়া অর্থাৎ এগুলো খাওয়ার জন্য না এগুলো অধিকাংশই দেখার জন্য এবং মানুষের দৃষ্টিনন্দন এই মিষ্টি কুমড়াগুলোর এখানে চাষ করা হয়েছে শুধুমাত্র সংরক্ষণের জন্য এখানে ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশান ট্রায়াল অন স্ট্যান্ডার্ড ক্রপিং কার্যক্রমের আওতায় প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশান এই কাজটি করছে এখানে মূল বিষয়টি হচ্ছে যে আমাদের দেশে তো খাদ্যের উপযোগী মিষ্টি কুমড়ার চাষগুলো করাই হচ্ছে কিন্তু বালুচরে এমন কিছু মিষ্টি কুমড়া চাষ করা যায় যেগুলো নাকি সাজসজ্জার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং যেগুলো মানুষ সংরক্ষণও করতে পারেন এগুলোর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে যে জাতগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো অনেক দিন পর্যন্ত ঘরে রেখে দেওয়া যায় এগুলোর সংরক্ষণ কাল অনেক বেশি যে কারণে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে এগুলোকে সংগ্রহ করতে পছন্দ করে এবং তারা এগুলো নিয়ে নিজেদের কাছে রেখে দেয় এখানে গত কয়েক বছর ধরেই এই মিষ্টি কুমড়ার চাষাবাদ করা হচ্ছে চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এখানে যারা বিকেলবেলার দিকে বেড়াতে আসেন বা যারা এই সমস্ত খোঁজখবর রাখেন তারা কিন্তু প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে এই মিষ্টি কুমড়োগুলো সংরক্ষণে রাখতে চান নিজেদের সংগ্রহে রাখতে চান আমরা আজকে এসেছি এই দক্ষিণ কলকন্দ এলাকায় যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চমৎকার চমৎকার সব মিষ্টি কুমড়ো ধরে আছে বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন আকারের এবং এগুলো আসলেই মানুষের মন কাড়বে এবং মানুষ যদি ঘরের ভেতরে সংরক্ষণ করে রাখে সাজসজ্জার কাজে ব্যবহৃত করে তাহলে এটা মানুষকে অবশ্যই আকৃষ্ট করবে এবং এখানে এই কাজটি যারা পরিচালনা করছেন আমরা তাদের কাছ থেকে একটু জানার চেষ্টা করব যে তারা মানুষের প্রতিক্রিয়া কীভাবে লক্ষ্য করছেন এবং মানুষ কিভাবে এই ধরনের গবেষণাকে নিচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশানের এই গবেষণা কাজের সাথে যোগ দিয়েছে জার্মানের রয়্যাল ওয়েলিং ইউনিভার্সিটি এবং এর সাথে আরও যুক্ত আছেন স্থানীয় জনমানুষ এবং আরও যারা যুক্ত আছেন তারা হচ্ছে প্রত্যেকে দেখার চেষ্টা করছেন যে কিভাবে এই কাজটি করে এখানে একটি ছোট্ট ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমেই কাজটি পরিচালনা করছে যেটা দিচ্ছেন গ্যালানথান ট্রাস্ট এবং তাদের সহযোগিতায় এই গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালিত হচ্ছে এখানে যে দুজন কৃষক আছেন একজন হচ্ছেন ইলিয়াস ভাই আর একজন হচ্ছেন নৌশের মিয়া তারা দুজনই এই অর্নামেন্টাল যে মিষ্টি কুমড়া হয় সেটি দেখাশোনা করেন আমরা তাদের কাছ থেকে একটু শুনে নেই যে তারা এই বিষয়ে কী বলেন ইলিয়াস ভাই আপনি বলেন যে গত কয়েক বছর ধরে আপনারা এই মিষ্টি কুমড়া বিশেষ করে এই ধরনের মিষ্টি কুমড়া চাষ করছেন মিষ্টি কুমড়া তো চাষ করি বেশ কয়েক বছর আগে থেকে তবে এই অর্নামেন্টাল চাষ করেছি প্রায় চার বছর থেকে তাতে কি মনে হয় মানুষজন কি অবস্থায় দেখছে লোকজন তো এখানে এই যে দেখার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন আসে তারা আমাদের কাছে কিনতেও চায় আমরা কিন্তু তাদের কাছে বিক্রি করি না যারা পরীক্ষামূলক হ্যাঁ যে এখানে বিক্রি করা যাবে না আমাদের যারা দেশে আমাদের পর্যটন লোক তারা এরা কি করবে না করবে তারা তাদের কিন্তু আমরা বিক্রি করব কিন্তু এমনি আপনারা দেখছেন এই মিষ্টি কুমড়া গুলো পর্যন্ত কতদিন পর্যন্ত টেকে তোলার পরে তোলার পরে আমাদের আমাদের কাছেই আসে লোক এক বছরেরও বেশি দেখা যায় তার মানে যারা একটা আছে একটা সাদা আসে লোক ওই সাদা এটা দুই বছর পর্যন্ত থাকে মানে এগুলো খাওয়ার জন্য না কিন্তু সাজানোর জন্য খুব সুন্দর ভাবে সাজানোর জন্য সুন্দর ভাবে মানুষ নিয়ে যায় সাজা রাখে আপনার কাছে কিনতে চায় 
আমরা সেটা দিতে পারি আচ্ছা আচ্ছা তো যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে করে তাহলে সেই তো তাহলে বিক্রি হবে না আর কি তো এমনি এখন কয় প্রজাতির আছে এখানে আপনাদের কাছে এখানে তো প্রায় বিভিন্ন কালার দেখা যায় বিভিন্ন রং দেখা যায় মানুষের কাছে তো মজা লাগার কথা আচ্ছা তো আপনাদের কাছে কি ভালো লাগে এই কাজটা যে করেন অবশ্যই ভালো লাগে দর্শক মণ্ডলী আমরা জানি যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন রকমের ফলের জন্য বিখ্যাত আমাদের কোনো কোনো অঞ্চলে আম খুব ভালো হয় আমরা এই বরিশাল অঞ্চলে জানি যে সরুপ কাঠির পেয়ারা কিংবা আমরা সেটাও খুব ভালো হয় আবার উপকূলীয় অঞ্চল তো নারকেলের বাগান সেটা তো অনেক চমৎকারভাবেই হয় কিন্তু তারপরেও কিন্তু বিভিন্ন এলাকাতে নতুন নতুন ফল সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং নতুন নতুন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক একটা এলাকাতে নতুন ফল যাচ্ছে এবং সেই ফলগুলো কিন্তু স্থানীয়ভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এই দক্ষিণ অঞ্চলের কয়েকটি জেলাকে মিলে একটি প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে সেটা আমরা জানি যে পিরোজপুর গোপালগঞ্জ এবং বাঘেরহাট নিয়ে সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প সেই প্রকল্পের আওতায় অনেকগুলো সংস্থা একসাথে কাজ করছে তার মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরও কিন্তু কাজ করছে এই প্রকল্পের আওতায় এবং তারা তাদের কার্যসূচির আওতায় এই এলাকাতে ফল বাগান গড়ে তোলার কার্যসূচি গ্রহণ করেছে এবং বিশেষত মালটার চাষ সম্প্রসারিত হয়েছে এই এলাকাতে এবং কৃষক পর্যায়ে মালটা চাষ ছড়িয়ে গেছে বিভিন্ন অঞ্চলে গেছে বিভিন্ন গ্রামে গেছে আমরা আজকে এই বিষয়ের উপর একটি প্রতিবেদন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি উপকূলীয় অঞ্চলে সুপারির বাগান বা নারকেলের বাগান আছে এটা আমরা যেমন জানি আবার এটাও জানি আমাদের উত্তরবঙ্গের কোনো কোনো জেলাতে লিচুর বাগান কোথাও কোথাও আমের বাগান কোথাও কোথাও পেয়ারার বাগান আছে সেক্ষেত্রে এই অঞ্চলগুলোতে নতুন ফল হিসেবে মালটা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে মালটা লেবু জাতীয় গাছ এটি একটু অ্যাসিড আছে এরকম জমিতেই ভালো জমনে এবং আমাদের যে লেবু জাতীয় ফসল যে সমস্ত এলাকায় উৎপাদিত হয় সে সমস্ত এলাকাগুলোতে কিন্তু মালটাকে আমরা দেখতে পাই বিশেষ করে সিলেট উত্তরবঙ্গের পঞ্চগড় ঠাকুরগা কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রামের অঞ্চলগুলোতে আছে কিন্তু উপকূলীয় অঞ্চলে যে মালটা হতে পারে সেটি কিন্তু আমরা নতুন করে দেখতে পাচ্ছি এই পিরোজপুর জেলাতে এসে এখানে পিরোজপুর গোপালগঞ্জ বাঘেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এখানে কিন্তু এই কাজটি পরিচালনা করা হচ্ছে মালটা বাগান তৈরি করা হচ্ছে এই কাজটি একদিকে যেমন করছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অপরদিকে করছে শহরে জমিন কৃষি গবেষণা বিভাগ অপরদিকে করছে কৃষি গবেষণা বিভাগের শহরে জমিন বিভাগ এবং সব কিছু মিলেই কিন্তু মালটা একটি চমৎকার ফসল হিসেবে এই এলাকায় সম্প্রসারিত হয়েছে পিরোজপুর গোপালগঞ্জ বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যে অংশটি আছে সে অংশে বাড়ি মালটা এককে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কৃষকের মাঠে আমরা যে জায়গাটিতে আছি সেটি হচ্ছে নামাজপুর গ্রাম পিরোজপুর জেলার এবং সেখানকার কৃষক মধু সাহেব যিনি পুরো নাম হচ্ছে আলী আহমেদ মধু তিনি এখানে একটা চমৎকার মালটার বাগান করেছেন আমরা তার সাথে একটু কথা বলে জানি যে তিনি কয়টা বাগান কয়টি গাছ লাগিয়েছেন এবং কি আশা করছেন এই বাগান থেকে আচ্ছা মধু আপনি যে এখানে বাগানটি করলেন মালটার বাগান আপনি কিভাবে শুরু করলেন এই বাগান আমি আমাদের এই পিরিসপুর জেলার সারের সাথে কৃষি বিভাগের দপ্তরের সারের সাথে আলাপ করি এবং সে আমার এই পরামর্শ দেয় তুমি মালটা চাষ করো তার আমি একদিন টিভির প্রোগ্রাম দেখি 
দেখার পর আমার ভালো লাগছে এবং ছারে গাছ আমি প্রস্তাব দিয়েছি আর আমি করব এখানে কতটুকু জায়গা বলতে লাগা এটা আমি 33 শতাংশ জায়গায় আরসি পিস গাছ লাগাইছি হ্যাঁ তো কি অবস্থা এমনি গাছের গাছের অবস্থা খুবই ভালো গাছে ফল আসছে আচ্ছা এটা কত দিন হয়েছে গাছের বয়স কত গাছের বয়স 8 মাস চলে আমরা শুনছি যে এই পিরোজপুরে নাকি আরো অনেকেই খুব সুন্দর সুন্দর মালটার বাগান করেছেন এবং ভালো ভালো গাছ লাগিয়েছেন অনেকেই ভালো বিক্রিও করছেন আপনি কি মনে করছেন যে আপনার বাগান থেকেও এরকম একই রকম ভাবে ফল আসবে ইনশাআল্লাহ আমার একটা গাছে 150 এর উপরে ফল নিছিল আচ্ছা তাই না প্রথম বছর প্রথম বছর তো এখন আপনি কি মনে করছেন যে আগামী বছরে ফলরা আরো ভালো মতো হ্যাঁ ফলরা আরো প্রত্যেক গাছে আমার প্রত্যেকটা গাছে আসবে আর আমার চিন্তা আছে আরো বাগান আরো করব এই প্রকল্পের তরফ থেকে আপনি তো এই 80 টা গাছ লাগিয়েছেন আর কি ধরনের সহযোগিতা পাচ্ছেন আপনি আমি এদের সব সময়ের জন্য বাগেরাট গোপালগঞ্জ এই যে চারের কাছে যে পরামর্শ পাই যখন যেটা জিজ্ঞেস করি তারা উদ্দেশ্যে এবং আমার সার দিয়েছে प्रयोजन चिंता करते এই মালটা বাগানটি পিরোজপুর শহরের মাঝখানে পঁচিশ বিঘা আয়তনের একটি মালটা বাগান এবং এই মালটা বাগানটিতে রয়েছে সাত হাজারের মতো চারা যে চারাগুলো সবই বাড়ি মালটা এক জাতের চারা এবং চমৎকারভাবে কিন্তু গড়ে উঠেছে গাছগুলো এবং আমরা দেখতে পাই মাত্র এক বছরের বাগানে খুবই চমৎকারভাবে মালটা ধরেছে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এখানে যে বিজ্ঞানটি কাজ করেছে এই অঞ্চলে আমরা দেখতে পাই যে পাতাবি লেবু খুবই চমৎকার হয় এবং বাতাবি লেবু অত্যন্ত মিষ্টি হয় বাতাবি লেবুর ওপর জোর কলম করেই কিন্তু এখানে মালটা তৈরি করা হয়েছে চারা তৈরি করা হয়েছে এবং সে কারণে কিন্তু মালটাটি এখানে টিকেও গেছে এবং মালটা গুণগত মানও কিন্তু তুলনামূলকভাবে ভালো আমরা বিগত সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন তথ্যে প্রতিবেদনে আমরা দেখেছি এই পিরোজপুরের মালটা চাষের কাহিনি আমরা আজকে নিজেরাও এখানে এসে দেখছি যে এই মালটা চাষ নিয়ে কৃষকদের মধ্যে একটি চমৎকার আগ্রহ তৈরি হয়েছে এবং কৃষকদের ভিতরে একটি আকাঙ্ক্ষা আছে যাতে সামনের দিকে তারা এই ধরনের বাগান অনেক বেশি করে করতে পারেন একটি কথা বলে রাখা ভালো যে আমাদের দেশে প্রচলিত জাতগুলোর মধ্যে বাড়ি মালটা এক কিন্তু খুবই চমৎকার একটি জাত এখানে বলা হচ্ছে এবং এই জাতের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে মালটার নিচে একটি পয়সার মতো একটি কয়েনের মতো একটি ছাপ দেখা যায় যে কারণে অনেকে তাকে পয়সা মালটাও বলে থাকেন এবং এই মালটার এই গুরুগত বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের আবহাওয়ার সাথে পরিবেশের সাথে সম্পূর্ণভাবে মিলে গেছে যে কারণে এই এলাকাতে এই মালটাটি কিন্তু ছড়িয়ে পড়েছে প্রথম যখন এখানে মালটার চাষ করা শুরু হয় তখন আমরা জেনেছি যে বিভিন্ন অঞ্চল থেকেই মালটার জাত আনা হয়েছিল কিন্তু তার মধ্যে বাড়ি মালটা একই এই জায়গায় সবচাইতে বেশি সফল হয়েছে আর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় এই অঞ্চলে বাড়ি মালটা কিন্তু ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামে গ্রামে বাড়িতে বাড়িতে এবং এখানে মালটা গ্রাম করা হয়েছে প্রত্যেকটি পরিবারে মালটা আছে এরকম গ্রামও তৈরি করা হয়েছে এবং এর মধ্য দিয়ে কিন্তু মালটা চাষ একটি নতুন মাত্রা পেয়েছে এই পিরোজপুর বাগেরহাট এবং গোপালগঞ্জ জেলায় আমাদের সাথে আছেন পিরোজপুর জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক জনাব আবুল হোসেন তালুকদার আমরা তার কাছ থেকে একটু জানার চেষ্টা করি আবুল সাহেব এই অঞ্চলে আপনারা কয়টা মালটার বাগান করতে পেরেছেন আমরা এই অঞ্চলে একশো তেইশটা মালটা বাগান আছে এই জেলাতে প্রকল্পের আওতায় তো কাজ হচ্ছে কিন্তু প্রকল্পের বাইরেও কি মালটা প্রকল্পের বাইরে আমাদের প্রকল্প সহায়তায় তো আমরা ষাটটা বাগান করেছি আর যে তেষট্টিটা বাগান সেটা হলো প্রকল্পের বাইরে আচ্ছা এবং এই যে বাগানটা দেখতে পাচ্ছেন এটা এখানে কিন্তু সাত হাজার গাছ আছে আচ্ছা এবং এখানে পঁচিশ বিঘা জমি এটা কিন্তু পুরোই পুরোই প্রকল্পের বাইরে কিন্তু আমরা 
गोड़ाबू पीरोजपुर गोपालगंज बागेहाट जो समन्वित कृषिदान प्रकल्प आज है तरह कृषि सम्प्रसारण अंगे प्रकल्प परिचालक जेम रुहुलमानी साथ जरा चेषा करब जो कि माल्ट बागान के सम्प्रसारण कर रुहुलमानी साहेब आपनारा शुने फल बागान सम्प्रसारण क्षेत्र में क्या करें ये प्रकल्प आवत्य आपने कि बोलें जो कत माल्टागान अपना तैरी करते पे समय भेतरे पिरोजपुर गोपालगंज बागेहाट समन्वित कृषि उन्नयन प्रकल्प जे हमारे मूल उद्देश्य से पथित जमी सद्यवहार करें जाते शस्य निविड़ता बृद्धि करते साथ चाषी जीवन मान उन्नयन साथे साथ पुष्टिमान पुष्टि चाहिदा पूरण जो क्ष कर जाए फलश्रुति पिरोजपुर गोपालगंज बागेहाट प्रकल्प पक्ष के जबत तेईस एकक एकक फल ग्राम चौदा फलर एक चुआल्लिशा प्रदर्शनी बागान स्थापन करते साथ बनामूल्य चाषी के फल गाचर चारा कलम सरबराह कर माल्ट बागान कतगुल सम्प्रसारित माल्ट बागान शुदुम्र पिरोजपुर आशो पाँचा और गोपालगंज बागेहाट मिले एक तेतरिशा अच्छा तो एम मठ पर माल्ट बागान तैरी हो कृषक निच्चे ये अंचले कृषक दे के जख माल्ट बागान स्थापन कथा प्रथम ता कथा सहय दे क्यों जो लाभ लोकसान दिक्कत तरह सामने तुले धरे प्रशिक्षण माध्यम तक क्यों क्यों प्रथम उद्बुद्ध है एवं तर देखा देखी एनरा कर আমরা তো দেখলাম বেশ কয়েকটা মাল্টা বাগান এবং এখানকার বাগানটাতেও খুব খুব চমৎকার অবস্থা আপনারা সামনের দিকে এই ধরনের বাগান বা ফল বাগান সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কি কাজ করতে চান আমি এবছরও 16 17 18 বছরে আমি 5000 মাল্টার চারা আমি কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করব প্রদর্শনী স্থাপন হবে ফল গ্রাম স্থাপন হবে এবং সেই সাথে সাথে আমরা কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে আমরা বাগান সৃষ্টির পরামর্শ দিয়ে যাব যখন নাকি আপনি এরকম বাগান তৈরি করবেন যখন নাকি এরকম ফল উৎপাদন হবে তখন এগুলো বিক্রি করার জন্য তো একটা বাজার তৈরি করার দরকার হবে সেই ক্ষেত্রে কি আপনাদের কোনো পরিকল্পনা আমাদের এই প্রকল্পেরই কৃষি বিপণন অধিদপ্তর যে অঙ্গ আছে তাদেরকেও আমরা সাথে নিয়ে এর বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নের আমরা চেষ্টা করে যাব এবং এটা খুশির কথা যে পিরোজপুর অঞ্চলের যে মালটা উৎপাদিত হচ্ছে এযাবতকাল সেগুলোরও কিন্তু বাজার মূল্য ওই আমাদের বিদেশি মালটার চাইতে কম না বরং বেশি এবং বাজার ইতোমধ্যেই ঢাকার বাজারে বা অন্যান্য ঢাকার বাজারে আমরা অলরেডি ঢুকে গেছি আচ্ছা তাহলে আমরা কি এটা বলতে পারি যে সামনের দিকে এই অঞ্চলে যেখানে নাকি ফল বলতেই শুধুমাত্র নারকেল বা কিছু সফেদা কিছু হয়তো কোন কোন জায়গায়তে অন্যান্য কিছু সীমিত ফল ছিল সেই ক্ষেত্রে কি বৈচিত্র্যপূর্ণ ফল আপনারা সম্প্রসারণ করতে পারছেন হ্যাঁ এবার আমরা মালটা তো করবই সাথে সাথে আমরা ড্রাগন ফলের যে চাষ সেটা প্রদর্শনী স্থাপনের জন্য আমরা কৃষকদের কাছে গেছি এবং তারা এটা অভূতপূর্ব সাড়া দিয়েছে যে তারা ড্রাগন ফল মালটা যেগুলো প্রচলিত প্রচলিতের বাইরেও তারা এগুলো করবে আর বেশি ফল যেগুলো ছিল এখানে যেমন সফেদা বলেন বা অন্যান্য ফল বলেন সেগুলো তো আছেই হ্যাঁ সেগুলো আছে আমরা সাথে সাথে কিছু ঔষধি গুণ সম্পন্ন যে ফল আছে আমাদের আমলকি তারপরে ওই যে হরিতকি ভয়েরা এগুলো আমরা কিন্তু চাষিদের কাছে নিয়ে যাচ্ছি যে হোক আমরা আশা করবো যে খুব চমৎকারভাবে যে ফল বাগানের যে জায়গাটি এবং এটা পুষ্টি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের ভূমিকা পালন করবে আপনারা এটা অব্যাহত রাখবেন এবং কৃষকরাও এটাকে পরিচালনা করবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ
মালটা একটি পুষ্টিকর ফল ভিটামিন সমৃদ্ধ ফল এবং আমরা জানি যে আমাদের দেশে এই ফলটি চাহিদা পূরণ হতো বিদেশ থেকে আমদানির মাধ্যমে পাশাপাশি আমাদের পাহাড়ি অঞ্চলে বা অন্যান্য কিছু কিছু অঞ্চলে এই মালটার চাষ হতো কিন্তু দক্ষিণ অঞ্চলের এই অঞ্চলে যখন নাকি মালটার চাষ হচ্ছে তখন আমাদের ভিতরে একটি আশাবাদ তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেই কিন্তু অনেক প্রচলিত এবং অপ্রচলিত ফল চাষ করা সম্ভব এবং কৃষক ভাইরা একদিকে যেমন তাদের পুষ্টি নিরাপত্তা সৃষ্টি করতে পারেন অপরদিকে জাতীয় পুষ্টি সরবরাহের ক্ষেত্রে কিন্তু একটি বড় ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারেন এখানে যে মালটার বাগান সম্প্রসারিত হচ্ছে বা ফল বাগান সম্প্রসারিত হচ্ছে এই ধারণা আমরা অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে দিতে পারি অন্যান্য অঞ্চলে এই অভিজ্ঞতার বিনিময় ঘটাতে পারি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা এই কাজটি সফলভাবে করতে পারি আমরা আশা করব এই কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র এখানকার অভিজ্ঞতা অন্যরাও গ্রহণ করবেন এবং অন্যান্য ফলগুলোও চলে আসবে এই অঞ্চলে এবং এর মধ্য দিয়ে আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হবে বিশেষ করে এই অঞ্চলের ক্ষেত্রে আজ এ পর্যন্তই সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং আগামী অনুষ্ঠানগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি সকলকে ধন্যবাদ